人类作为一个形成文明的种族，未来势必会踏入广袤的星际探索以及殖民之旅。那么，支持人类这个任务的后盾有哪些呢？也就是说，我们需要建造哪些太空结构，来实现我们的星际扩张之路？第一个不用说，肯定宇宙飞船了，因为有了星际飞船，人类才能在宇宙中旅行。当然，宇宙飞船的种类有很多，而今天我们讲的是殖民星舰，这也是实现人类太空梦想之一的科技产物。这些巨大的飞船可以载着很多人进行长时间的太空旅行，目的是在遥远的星球甚至其他恒星系统建立人类殖民地，时间长达几十年甚至几个世纪。所以。飞船上就必须能满足人们所有的生活需求，就像一个自给自足的小世界，可以循环利用空气、水和废物，为乘客提供一个稳定的、适合居住的环境。一般会采用水培或气培种植系统来生产食物，这些系统不用土壤，而是用营养丰富的液体或雾气种植农作物，保证宇航员和乘客有充足的食物供应。由于时间过长，而人类又不能在失重的环境下待太久。所以，人工重力是必须的，而最简单明了就是把飞船设计成螺旋形状，可以利用旋转产生离心力来模拟重力。因为整个星舰都是活动范围，所以这也是暂时最有效的方法。而科幻电影中也大多数采用的是这种设计，就是利用离心力在旋转部分内部制造类似重力的环境，这样人们就可以像在地球上一样走路、生活和工作。避免在微重力环境下肌肉和骨骼的流失。这个旋转的部分可以设计成一个大环或圆柱体，里面有生活区、工作区和娱乐区。除了物理设施之外，人们的心理健康和社交生活也必须解决。说起来，人类本身的毛病还是挺多的。长时间生活在狭小的空间里，就会出现各种心理问题，或者说，可能是被当初阿努纳奇观出的后遗症。所以。飞船上就要有各种各样模拟自然环境的栖息地，比如公园、森林，甚至模拟天气模式。还有虚拟现实系统可以帮助人们娱乐、教育和社交，让他们互相联系，并与地球上的生活保持联系。不仅如此，殖民星舰还可以算作人类的末日方舟。比如，地球偏离了在太阳系中的轨道，不管是逃逸或者向太阳靠拢，这绝对是灭世级别的灾难。还有未来的核战争、太空病毒或者气候出现剧烈变化等等，这些都有很大概率会造成人类灭绝。所以，一艘殖民星舰就可以保存人类火种，在宇宙其他地方寻找栖息地。当然，也不一定能找到，但总归是有一条路走。当然，它的主要作用还是探索系外行星，发现新的星球，殖民星球上的生命，或者给自己提供资源。就像阿努纳奇当初来到地球时做的一样，当然，星舰可还以在地球和新殖民的星球之间建立贸易路线，在广阔的距离内交换商品、技术和信息。怎么说呢？就感觉吧，它是一种多功能综合体，啥都挨点编，但是在每一种领域还有着不俗的能力。所以，绝命星舰是非常考验一个文明的综合科技成果。能量对于任何一个文明的发展来说是必要的。我在前面的星际文明等级中也提到过，一个星际文明的等级是取决于其自身的能量使用。至于现在的地球人类文明等级，不过才零点七级，连一都没有。具体是怎么计算的，我就不重复了。在宇宙中最直接的能量资源就是那一颗颗炙热的大恒星了。不过想打这个家伙的主意可不那么容易。就有人想着，如果把太阳能板或者说太阳能收集器放在离太阳不远的地方，是否可行？这些收集器可以是卫星或者更高效的太阳能板，以协调的模式绕着恒星运行。有细心的朋友就发现，这不是戴森球。是的，它跟戴森球就差了个字叫戴森群。毕竟在我们还不是星际文明的时候，就把我们唯一的太阳做成戴森球，那地球上的生命可就没有生存可言了。戴森群可以彻底改变人类利用太阳能的方式。这些分布式的太阳能收集器网络可以随着时间逐渐扩大，群中的每个卫星都将配备先进的太阳能电池板，可以捕获阳光并将其转化为电能。这种能量可以通过无线能量传输技术
，比如微波束或激光，传回地球或太阳系的其他地方。戴森群的模块化设计使其具有很强的灵活性，可以逐渐增加卫星。每个卫星都对总能量输出有所贡献，而且还不用担心需要这颗恒星来维持的生命系统。即使只捕获了太阳能量的一小部分，戴森群也能产生比地球上所有现有能源加起来多得多的电力。而这种几乎无限的能源供应，可以支持全球不断增长的电力需求，比如人工智能、太空旅行和大规模计算等等。除了满足地球的能源需求之外，戴森群还可以支持未来的太空探索和殖民任务。群中收集的能量可以为太空中的飞船、栖息地和其他基础设施提供动力，使在月球、火星和更远的地方建立殖民地变得更加容易。这是人类向宇宙扩张的关键推动因素。戴森群的另一个重要优势是它有可能减轻原始能源对地球环境生产的影响。通过依赖太阳能，人类可以减少对化石燃料和核能的依赖。这些能源都存在相关的风险和环境后果，还可以帮助减少温室气体排放、减缓气候变化、减少污染等等。可以说，好处多得说不完。这也是人类文明进入卡尔达肖夫二级的标志。达到这种技术和能源能力水平，将代表人类的一个重要里程碑。也就是说，从此刻开始，人类才拥有了探索外太空、星际殖民的资本。接下来要讲的是一种太空栖息地概念，名叫奥尼尔圆柱体，是由物理学家杰拉德·克奥尼尔在1970年代提出的。他们在太空中旋转，以在其内表面上创造人工重力，使人们能够在类似地球的环境中生活和工作。它的主要目的是为了解决人口过剩、资源稀缺等问题，这也是人类进入太空文明的表现形式之一。这种圆柱体长可以达二十英里，直径也能来到几英里，像陀螺一样围绕其中心轴旋转。没办法，毕竟人类离不开重力，而这种利用离心力来模拟重力是现在最简单的解决办法。不管是什么东西，想要有重力的效果，就给它设计成圆形或者筒形，让它能够旋转。产生离心力，最主要的就是要能够转大。圆柱体的内表面会分为几个不同的区域，有些区域用于城市生活，有些用于农业，还有一些用于自然景观。除了提供居住空间外，还可以在上面进行研究。圆柱体外的微重力环境加上内部的受控环境，使其成为制造高科技材料、药品和其他在地球上难以生产的产品的理想场所。也可以在上面进行物理。生物学和材料科学等领域的实验，而这些圆柱体可以放置在地球、月球或其他行星的轨道上，作为前往火星、小行星带和更远地方的中转站。它们还可以为开采小行星、提取资源提供基地，然后从太空中收集到的资源可以用来建造更多的奥尼尔圆柱体，进一步扩大人类在太阳系中的活动范围，形成一个自给自足的增长和发展循环。太空中的太阳能丰富，可以用来为圆柱体提供动力，提供一种清洁且几乎无限的能源。这些因素加上广阔的居住空间，几乎可以说是一个完美的世界。随着人类在太阳系中的传播，这些圆柱体可以作为文化和历史的储存库，确保我们的共同遗产在探索新世界时不会丢失。上面说了交通工具、能源等，那么接下来就不得不说到武器了。以我们现在的文明程度。制造星际武器实属没必要。首先是还没有发现外星生命的痕迹，制造出来打谁？总不可能打自己吧？光是核武器就足以毁灭人类了，更何况星际武器？那么不做武器的话，在防护方面还是要有的。即使没有外星文明的侵略，拿来保护地球和一些殖民行星还是很有大作用。有人就想到了行星盾这个概念，顾名思义就是像盾牌一样。既可以防御攻击，也可以防御小行星啥的。这种巨大的一系列结构相互连接起来，形成一道屏障，能很好的抵御来自太空的各种威胁。当然，一般这种巨大的太空结构实现起来还是要很高的科技水平的。这种盾牌可以由一系列高功率激光系统或电磁轨道炮组成，将它们放置在行星轨道上，既能够检测到即将到来的物体。还有能将其偏转或摧毁的能力。激光可以蒸发较小的碎片，或改变较大小行星的轨迹，防止它们撞到地球上。而且，这些盾牌还可以用来抵御有害的太阳耀斑或抛射的日冕物质。
这种行星盾就需要将大型磁场发生器组合成阵列，然后发电机会产生一个强大的磁场，类似于地球的自然磁层，就可以偏转来自太阳的带电粒子。这可以保护地球的大气层不被剥离，以及我们地上的电子系统免受强烈太阳辐射的破坏，从而防止通信网络、电网和卫星的中断。如果有潜在的敌对文明，行星盾还可以配备先进的导弹防御系统、粒子束。甚至某种形式的能量屏障，当然，高达里面的 AT 立场、T 立场等等，也许有机会制造出来。我们也知道，历史上地球的几次物种大变革就跟这些大型小行星有关，所以行星盾肯定是人类未来首要实现的一项技术。除此之外，它当然也能用来维持地球上各个国家之间的稳定。当然，这只能说是一把双刃剑。万一它的控制权在一个疯子手中呢？只能说利大于弊，毕竟一个人在厉害，他始终是碳基生命，远不如太空中那些行星杀手威胁更大。未来，行星盾还可以支持对其他行星的改造工作，通过控制和调节到达行星表面的太阳辐射量，行星盾可以帮助创造更稳定和适宜居住的环境。这在殖民的早期阶段将特别有用，在这些阶段。管理行星的气候和保护新定居点免受太空天气的影响，对任务的成功至关重要。接下来要讲的结构跟奥尼尔圆柱体差不多，也是一种生命知识系统。它叫环世界，听名字就知道它比奥尼尔圆柱体要宏伟的多。环世界本质上是一个围绕着一颗恒星运行的巨大环，这个环建造在距离恒星适合人类居住的距离上。一个面积比地球表面大数百万倍的人造世界，科幻作家拉里·尼文就经常在他的作品中提到这种结构。他依旧是利用离心力来模拟重力，整个结构围绕其恒星旋转。巨大的表面积为城市、农业和自然环境提供充足的空间，可能容纳数十亿甚至数万亿的人。环世界的好处之一是能解决人口过剩的问题，这可以减轻地球生态系统和资源的压力。除了提供居住空间之外，环世界还可以提供无与伦比的资源获取途径。该结构可以使用先进技术，直接从其恒星收集太阳能，就类似于戴森球，只不过球的表面可生活。不过，要建造一个环世界所需的材料数量，多半超出你的想象。打个比方，即使我们拆除太阳系中的每一颗行星、卫星和小行星，依然没有足够的物质来建造这样的结构。只能说。这种结构只存在于人们的幻想之中，想实现起来，我们的太阳系是完全做不到的。如果到时候人类真的有技术做这种结构的话，那又何必局限于我们这个星系呢？既然我们要为探索宇宙做准备，那么在如今宇宙膨胀的速度都超过光速的情况下，我们即便有曲速飞船，也很难到达其他星系。那就不得不提到接下来要说的结构了。有人应该已经想到它的名字了，没错。就是虫洞，它的作用光看名字就知道了，就是链接宇宙中相邻极远的空间坐标，就像一张纸，通过弯曲纸张，两端的位置就能极大的缩短，这个区域越大，缩短的距离就越短，这意味着通过虫洞旅行可以让人们穿越巨大空间的距离。虫洞的概念源于爱因斯坦的广义相对论，就是说大自然物体可以扭曲时空，根据这个理论。理论上是可以将时空折叠或弯曲的，使两个遥远点接触，形成一条捷径。实际上，虫洞就是将两个洞由一个喉咙链接起来，通过喉咙可以瞬间把你从一个洞传送到另一个洞，无论这两个洞距离有多远。至于这个洞指的是什么，有很多人通常把它比作是黑洞。事实上，这是错误的，因为黑洞从科学定义上来说，它是一种宇宙天体，是单向不可逆的。而虫洞截然相反。为了让虫洞作为实用的运输工具，它们需要稳定且足够大，以便宇宙飞船通过。然而，虫洞的一个重大问题是，它们被预测为高度不稳定。巨大的引力可能会导致它们在任何东西通过之前坍塌或关闭。这有人提出用高密度的负能量奇异物质来稳定它。当然，这很可能大概率没用。如果说真的能实现的话，潜在的好处不用说有多么大了。试想，我们需要用几十年甚至几百年才能走完的路途，它几乎可以瞬间到达。
，这才是作为一个星际文明应该拥有的一种强悍表现。真正实现了，蒙都想去哪儿就去哪儿。不仅如此，虫洞还可以消除宇宙中的通信延迟，这也很重要。总不能你来回互动一下，还要等上个几年吧？那不是花儿都谢了？还有就是，如果虫洞真的存在，那么多元宇宙理论就不是天方夜谭了。除了可以链接空间以外，还可以链接不同的时间，实现时间旅行。当然，时间悖论依旧是个复杂的问题。或许这个世界并不是四维的呢，那就打破了因果壁垒的关系。下面讲的结构，其实我之前有单独聊过，叫套脑，一种巨型计算机结构。这个名字来源于俄罗斯的套娃，一个套一个。套脑是由一系列同心戴森球组成，每个都包含前一层。围绕着一颗恒星建造，这些层又由先进的太阳能收集器和计算节点组成，是整个结构能够利用恒星的能量，并将其转化为几乎难以理解的计算能力。它的核心思想是通过在多个层面上捕获恒星的能量输出，最大化其使用。最内层的壳是一个传统的戴森球，直接从恒星吸收能量，围绕这个内球，然后再建造额外的层。每一层都吸收上面一层辐射出来的能量，这个过程向外递进，每一层壳都能捕获逃逸出来的能量，使套脑成为一个极其高效的能源利用系统。套脑的计算能力可以说几乎是无限的，每一层都装满了高速运行的计算节点，处理信息并已远远超出目前想象的规模运行模拟。这种巨大的计算能力能解决的东西可就太多了，科学推理、数学技术。医学的临床模拟等，不仅如此，它还是 AI 的专属装备。利用套脑的无限能源和计算能力，人工智能系统分分钟就能秒杀一切存在。多半那个时候，人类只能低声下气的跟它谈生存条件。此外，在套脑中还可以实现数字不小的潜力。人类可以将他们的意识上传到结构中，实现一种数字形式的永生。他们的思想可以在套脑创造的虚拟环境中继续存在和发展，这可以使个人过上多次生命，在安全和受控的环境中探索不同的经历、世界和现实。不过，这种概念可能会从根本上改变人类存在的性质。毕竟，你已经能永生了，意味着所有的一切你都会经历，也都将变得毫无意义。接下来的太空结构就经常出现在科幻作品中。太空电梯，我想很多人都有了解。它不仅有趣，且是最具变革性的概念之一。这是一个从地球表面延伸到远超出地球静止轨道的高度，大约在地球赤道上方两万两千英里。这个结构的作用也很简单，就是像我们地球上的电梯一样，可以载人、材料、设备等各种东西。只不过目的地变成了太空而已，因为这是可重复使用的结构，比起火箭运输来说。成本低的太多了，只不过建造难度不同。这个想法最早是在十九世纪后期提出的。随着材料科学和工程学的进步，它重新引起了人们的兴趣。太空电梯最重要的部分是它的缆绳，必须是一种极其坚韧且轻质的材料，可以从地球表面延伸到太空。而这种缆绳最有力的候选材料是碳纳米管或石墨烯，这些材料都非常坚固。又足够轻，恰巧就有一名中国天才在这方面有很高的天赋。具体方法是将缆绳锚定在地球赤道的一个平台上，然后向上延伸到超越地球静止轨道的太空中的一个平衡物。这个平衡物能通过地球自转产生的离心力与地球引力相互作用，保持缆绳的动态平衡。而在太空电梯移动的工具，人们称它为攀爬者。这些攀爬者由电力驱动。可能是通过太阳能或从地面发出的电力，沿着缆绳上升或下降。与火箭不同，火箭需要大量的燃料，产生大量的污染。而这些攀爬者更向摩天大楼中的电梯提供平稳、连续的太空之旅。目前，使用火箭将有效载荷发射到轨道上是非常昂贵的，通常每公斤要花费数千美元。太空电梯可以将这些成本降低一百倍，甚至更多。使太空更易于访问，适用于广泛的活动，从科学研究到商业活动。除了降低成本之外，太空电梯还可以减少太空旅行对环境的影响。传统的火箭发射会产生大量的污染，在大气中和地面上都会产生污染，火箭燃料和其他化学物质会对环境造成破坏。
通过使用电力驱动的攀爬者，太空电梯能产生很少甚至没有污染，使其成为一种更可持续的进入太空的选择。还有就是，有了太空电梯，其他的大型太空结构，比如前面说的那些，就更有可能实施。轨道采矿站，这个名字一听就知道是要干什么的。毕竟，我们想要进行星际殖民，少了资源怎么能行？就地球这颗行星而言，星际殖民需要的资源不是它能承受的。而轨道采矿站就可以让我们从小行星、卫星和其他天体中获取大量材料。这些空间站可以作为太空采矿作业的中心，直接从这些天体中提取有价值的矿物、金属和其他资源，并在轨道上进行加工。轨道采矿的想法源于这样一种理解，即在地球上稀有或难以获得的许多材料在太空中，特别是在小行星中，都大量存在小行星富含的铂、金。镍和水等元素，轨道采矿站通过定位在小行星或其他富含资源的天体附近来工作，然后再配备先进的机器人、自主采矿设备和加工设施。毕竟，太空这个环境对于人类来说，光生存就得花费九牛二虎之力，更何况在其中工作了，只能依赖这些硅基机器。从侧面说，硅基生命才更有可能成为宇宙中的主宰。毕竟他们才能够在宇宙中肆意的驰骋，哪像人类还要穿防护服，一不小心命就没了。这些加工完成的材料可以直接用于太空，例如建造太空栖息地、卫星或其他巨型结构，也可以运回地球用于各种行业。轨道采矿站最重要的优势之一是，他们有可能彻底改变地球上的资源可用性。随着我们星球人口的增长和对原材料需求的增加。地球有限资源的压力变得更加激烈。通过利用太空中几乎无限的材料供应来缓解这种压力，除了为地球提供材料外，轨道采矿站还可以推动太空基础设施的发展。太空栖息地、太阳能发电站和其他巨型结构的建设需要大量的材料，其中大部分由于昂贵的太空运输成本而可能难以从地球上发射。通过直接从太空采购这些材料。轨道采矿站可以大幅降低在太空建造的成本和复杂性。不仅如此，轨道采矿站还有着无与伦比的经济潜力。经济一个小行星上可用材料的价值就能让你惊掉下巴。有人估计，某些小行星中的资源价值就可能达到数万亿美元。通过建立轨道采矿站的网络，人类就可以利用这些额外的财富来推动经济增长，推动文明的发展。除了创造新的市场。就业机会和技术创新之外，这还可以进一步将太空整合到全球经济中。轨道采矿站还可以作为星际贸易的港口。随着人类在太空中的存在不断扩大，对轨道上的材料和商品的需求也会增加。轨道采矿站可以作为供应链中的节点，延伸到整个太阳系，提供建设、制造和太空生活所需的原材料。接下来要说的这个结构跟能源有关，叫彭罗斯球。灵感来自于物理学家罗杰·彭罗斯的理论思想。这些结构主要是利用旋转黑洞附近的巨大能量。与传统的能源来源不同，传统的能源来源依赖于化学、核能或太阳能，而彭罗斯球利用的是宇宙中最强大和最神秘的力量之一——飞动旋转的能量。这个巨大的球形结构围绕着一个旋转的黑洞——吉克尔黑洞。黑洞的旋转会导致周围的时空扭曲。这种现象被称为框架脱液，这种效应创造了一个被称为能层的区域。就在事件世界之外，物体可以通过遵循特定的轨迹获得能量。彭罗斯球可以通过精心控制物体或粒子在黑洞的能层中运动，从黑洞的旋转中提取能量，而不会掉进去。具体来说，彭罗斯球需要将物质以精确的轨迹送入能层。一旦进入这个区域，物质就会分裂成两部分。一部分掉进黑洞，而另一部分带着比原来更多的能量逃脱。逃逸的物质充满了能量，可以被收集并转化为可用的电力。通过不断重复这个过程，彭罗斯球理论上可以从黑洞中提取大量的能量，有效地将其用作宇宙发电厂。这也是一种几乎无限的能源来源。当然，能源的作用嘛，都一样，关乎整个文明发展的各个方面。这时。就有人想着，是不是可利用它来开发先进的推进系统？但我觉得这很扯淡。你不可能把一个黑洞装在你的飞船尾巴上吧
，要是真有这技术了，何不直接用黑洞呢？老袁，飞船、基地等这些都说了，那么通信就必不可少的，就便要制服先修路一样，在广袤的宇宙中无法实时通信，那将是一场灾难。而星际中继网络就能缓解这种星际间的通信延迟，而且也不能离得太远，毕竟。之前利用虫洞来通信，这技术着实有点异想天开了。星际中继网络是通过创建一个由卫星、空间站和地面中继站组成的网络来满足这一需求的，从而实现跨越数百万甚至数十亿公里的无缝通信，就是将一系列通信卫星部署在太阳系中的行星、卫星和其他关键位置的战略轨道上。这些卫星配备先进的通信技术，如高频无线电波。激光甚至量子通信系统，以尽可能高的速度传输数据。网络中的每个中继站都作为一个节点，接收、放大并转发信号，从一个位置到另一个位置。例如，从火星殖民地发送的信号可以传输到火星轨道上的卫星，然后将信号中继到火星和地球之间位置的另一个卫星，最后再传输到地球上的接收站。这个中继系统允许数据以最少的延迟在整个太阳系中传输。从而实现太阳系内的通信和数据交换。目前，地球和火星之间的通信延迟在几分钟到超过二十分钟之间变化，这取决于行星的相对位置。通信延迟会存在什么严重的后果？我打个比方，大家就能明白了。如果你是一名飞船驾驶员，正在宇宙中探索，而这时，你突然遇到了一支外星舰队，处于现场的你根本无法及时判断对方是敌是友。这时你是选择避让、攻击，或者接触呢？我想，你的脑子里肯定是在与天人交战，根本无法做出很有效的决策。如果这时你能实时的与地球控制中心通信，他们就能从宏观上分析对方这支舰队的意图，再结合你当时的处境，起码给出的决策要有用的多。如果你与控制中心存在延迟的话，就是很短的十几分钟。也能让事情走向不可预料的地步，起码那时候大家都没底不是，对任务的精确控制可以大幅度提高太空探索的安全性和成功率。除了改善任务控制之外，星际中继网络对于人类在其他行星和卫星上的生活也非常重要。毕竟殖民火星、月球这些对人类来说已经不是天方夜谭的事情。这时候，作为殖民者的你需要与地球进行沟通。从协调供应运输到与亲人保持联系，实时的通信都能让你有种安全感。就像现在一样，如果想知道你的某个亲人过得如何，只需要打个视频电话就能知晓。这比在以前那个靠嗓门传话的年代有安全感的多，也方便的多。此外，星际中继网络可以发展成星际互联网，不仅连接地球，还连接多个行星、卫星和空间站，形成一个庞大的数字网络。例如。公司可以在行星间建立商业运营，研究人员可以实时从不同行星合作项目，个人可以从太阳系的任何地方访问娱乐、教育和社交网络。接下来是恒星引擎，这种巨大的太空巨构可以移动整个恒星及其周围伴随的整个恒星系统。一听，我就知道这个想法比吹牛更加没谱。听起来虽然科幻，但这还真不是随便瞎想的。这个概念植根于现在所知的物理定律，也就是说，这代表着一种可能：恒星引擎通过利用恒星的能量输出产生推力，逐渐将恒星及其轨道上的所有东西推向特定方向。最著名的恒星引擎概念设计之一是 Skidaf 推进器，以提出它的俄罗斯物理学家莱昂尼德·史卡多夫命名。这种设计需要建造一个巨大的反射结构，如一面巨大的镜子或一个戴森球状表面。它的一部分会包围恒星，然后将一部分恒星的光反射回它自身，创造一种压力不平衡，对恒星施加一个温和但实际的推力。随着时间的推移，这种推力会累积，从而让恒星可以在太空中缓慢移动。另一个更先进的设计是卡普兰推进器，它结合了戴森球和基于聚变推进系统的原理。在这个概念中，用一个大型结构来捕获太阳能，并用它来为一个聚变引擎提供动力。该引擎会排出高速等离子体或其他推进剂，被驱逐的物质就可以推动恒星，创造一个反作用力，推动整个系统，会比卡拉什尼科夫推进器产生更显著的推力。
这个想法的作用主要是让太阳系缓慢地靠近其他恒星，减少两者间的距离，从而进行星际殖民。说实话，如果恒星引擎真的有用，但它能移动的比光速还快吗？对于现在膨胀的宇宙来说，蹲在原地踏步没什么两样。更何况，如果改变了当前我们太阳系所在的位置，会不会引发更严重的后果？毕竟根据人存原理，我们存在是因为。我们拥有现在的物理位置以及物理定律，改变其中任意一项，那结果就很难说清楚了。所以，这个想法，我认为没有必要深入的可行性，融入小说、科幻作品中还是挺宏伟的故事。毕竟地球都可以流浪，为何太阳系就不能呢？说了这么多，只存在于理论中的概念设计，接下来讲个人类已经造出的东西。粒子加速器，大家都知道吧？太空粒子加速器。如果读过《三体》的伙伴，应该有印象。粒子加速器可以将亚原子粒子加速到接近光速，从而进行实验来探索宇宙的奥秘。而太空粒子加速器，顾名思义，就是通过在真空的太空中建造这些加速器，远离地球设施的限制。科学家们可以实现地球上无法达到的能量和条件，从而取得突破性的发现。与地球上的粒子加速器拥有相同的基本运行原理。例如，欧洲核子研究中心的欧洲大型强子对撞机，但它们之间的规模不可同日而语。粒子，如质子或电子，被注入加速器，并由强大的磁场引导沿圆形或线性路径运行。随着粒子在加速器中穿行，它们会受到电磁场的作用，这些电磁场将它们加速到难以置信的速度，也就是接近光速，然后再用这些高能粒子相互碰撞或与静止目标碰撞。使科学家们能够观察产生的相互作用，来研究构成宇宙的基本力和粒子。太空粒子加速器有几个明显的优势，最重要的是不受大气和重力的限制。在太空中，粒子可以在更长的距离上加速，不会因为空气阻力而损失能量或受到地球引力的影响。加速器越大，粒子可以达到的能量水平就越高，这就越能模拟某些极端条件的现象，例如宇宙早期的现象。另一个优势是减少辐射风险，高能粒子碰撞会产生极强的辐射，包括有害的伽马射线和其他形式的电离辐射。太空粒子加速器最大的好处之一是它有可能回答关于宇宙本质的基本问题，例如，这些加速器可以再现类似于大爆炸后的条件，使科学家们能够研究物质的形成、暗物质的行为以及基本力的统一。接下来是通用制造者，这个理论机器。有时被称为冯诺依曼机器，就是一个完全自主、自我复制的机器人，能够建造几乎任何东西，包括他们自己。可以用小行星、卫星，甚至行星表面发现的矿物来制造组件和机械。这些材料由制造者本身进行开采、精炼和加工，然后用于制造新的单元或组装复杂的结构。这些机器最重要的方面之一是，它们能够自我复制。这意味着一个单一的通用制造者。可以建造自己的副本，指数级的增加在太空中工作的制造者数量。这种自我复制过程可以将最初的小投资转化为一支庞大的机器军队，能够承担整个太阳系的所有任务。再配合前面说的套脑，就问人类：你怕不怕？我们前面说的其他太空机构，在这家伙手里完全不是个事。那时候，人类基本上可以躺平了，因为已经用不到你了。戴森球这个著名的概念。还是要讲讲的。他以在一九六零年代普及这一想法的物理学家弗里曼·戴森命名。戴森球就是一个包围恒星的巨大壳，主要作用是捕获并将其辐射能量转换为可用电力。由于戴森球与之前讨论过的戴森群非常相似，我不会详细介绍它的能源效益。主要作用就是完完全全的收集恒星的能量，相当于是独占了。当然，宇宙中的恒星多的你怎么也用不完。只要不在有生命的恒星系统中建造就可以了。还有就是，可以反向思维来寻找外星文明。如果当你发现某颗恒星突然消失不见了，而又没有检测到爆炸的迹象，基本上可以确定是戴森球或者是戴森群了。恒星提升器这个概念，我想有点冷门，就是说，利用一个巨大的结构或系统，能够直接从恒星，例如我们的太阳中提取物质，以用于各种目的。这个过程可以使人类。获得大量的原材料，它只进入恒星外层提取其物质，并不会破坏恒星的稳定性。
，例如强大的磁场、太阳帆，甚至是连接在一起的系绳，都可以将恒星物质拉离恒星的表面。这些物质可以加工分离成其组成元素，例如锌、氦和重金属。这些元素可以用于各种应用。恒星提升器收获的物质的主要用途之一，就是建造其他太空巨型结构，例如戴森球、太空栖息地，甚至更多恒星提升器。恒星含有大量的氢，可以作为聚变反应器的燃料。除了资源提取之外，还可以监控恒星的变化，管理恒星。随着恒星的年龄增长，它们会经历各种演化阶段，最终耗尽它们的核燃料，膨胀成红巨星或坍缩成超新星。恒星提升器就可以用来延长太阳的寿命，预计是五十亿年。斯坦福环，这也是一个太空栖息地的概念，可以为人类提供一个永久的太空生活环境。斯坦福环最初由斯坦福大学的一个研究团队，在一九七零年代为 NASA 研究的时候提出的，是一种巨大类似的甜甜圈形的结构，可以绕地球或其他天体运行。依旧是圆形，这改变不了。还在电影《Elysium》中出现。在那里，它成为了富人的豪华避难所。斯坦福环明显小于奥尼尔圆柱体，直径只有约为一英里。它以每分钟大约一转的速度旋转。未来，斯坦福环还可以作为太空旅游的枢纽，为寻求体验太空生活的游客提供一个独特的目的地。奥尔德森盘，一听这个名字，你就能想到它的作用了。以科幻作家丹·奥尔德森的名字命名，他首先提出了这个想法。奥尔德森盘是一个巨大的扁平结构，围绕着恒星。一个奥尔德森盘将比一个环形世界大得多。它的半径可以从水星的轨道延伸到火星的轨道之外，创造出一个巨大的连续的陆地，有可能支持数万亿人。就类似于以前的地平说一样，通过在恒星周围建造一个巨大的盘形平台，来创造一个宜居环境。恒星位于盘的中心，为结构的广阔表面提供能量和光线。盘子本身需要非常厚，才能产生足够的引力，以确保其大气层和居民安全地留在原地。这种引力与地球上的引力相似，允许正常的居住条件。盘的外部边缘可能距离恒星几个天文单位，使盘的宜居区域非常广阔。最有趣的还是属于其控制气候和生态系统的潜力。鉴于盘子的巨大规模，可以设计具有不同的区域，具有不同的气候。从靠近恒星的热带区域到更远的温带区域，可以在整个盘子上建造人工海洋、河流和山脉，创造出多种多样的农业、居住和自然生态环境。太阳能收集器可以散布在盘子的表面，为居民提供无尽的能源供应。虽然该盘可以充当盾牌，保护居民免受背面的太空碎片和宇宙辐射的伤害，但前面的它可防不了。也只能说，这个概念就图个新鲜。行星引擎，这个大家应该都非常熟悉吧？地球已经流浪了几年了。虽然名字跟前面说的恒星引擎类似，但结构可不一样。行星引擎是利用巨大的机器，能够产生足够的推力来改变行星的轨道、方向，甚至其在太阳系中的位置。也就是说，它利用的是一种外部能量，而恒星引擎利用的就是恒星本身的能量。它的作用嘛，就是让地球逃避太阳寿终正寝时的反弹。说实话，人类没有了太阳，该如何生存？如果生活在地底，那能量来源又该如何解决？这个办法我依旧认为只是望梅止渴，延缓一下灭绝时间而已。当然，其还可以用来防止灾难性的小行星或彗星撞击。还是一样躲不开的问题，偏离现有的轨道。你确定还能回到原来的轨道吗？如果不能，那地球最后是撞向太阳呢，还是逃逸出去呢？最后一个了，大气采集器主要作用就是为星际殖民、为改造其他行星的环境为设计的。首先，通过使用大型进气系统捕获大气气体来工作，这些系统可能类似于巨大的铲子或漏斗，然后将这些结构放置在目标行星或卫星的大气中或上方，在那里它们可以继续收集气体。一旦捕获气体，然后将它们引导到采集器内的处理单元，在这里。气体被分离、净化和转化为有用的形式，例如二氧化碳可以分解成氧气和碳，而氢气可以从水蒸气中提取，然后可以将产生的产品储存起来，以备后用或运输到其他地方。
大气采集器最有前景的应用之一是在火星上。火星的大气主要由二氧化碳组成，可以在火星上生产氧气，供人类消费和火箭燃料，用于返回任务或前往其他目的地。除了支持人类生活之外，大气采集器还可以用来生产水，这对于饮用和农业都是必不可少的。从大气中提取水蒸气或加工氢和氧。不仅如此。它还能在木星或土星等气态巨行星上使用。这些行星都拥有厚厚的大气层，富含氢和氦，还可以改造地球的大气环境。通过有选择的提取，或向大气中添加特定气体，就可以帮助调节温度、压力和成分，逐渐改变环境，使其更适合生命。例如，在火星上，大气采集器可以用来增加温室气体的水平，使行星变暖，并使大气层变厚，让它更像地球。讲了这么多个，感觉有实际用途的并没有几个，也就当拓展一下大家的想象力了。你认为哪种结构比较有趣、更有价值呢？欢迎评论留言讨论。都看到这儿了，点个赞不过分吧？